Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya Royo kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Mamlaka ya usimamizi wa nyama pori nchini imemchukua nyoka mkubwa aina ya chato alionekana katika kijiji cha Kasala kata ya makurugusi wilayani chato mkoa Geita Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania ina jukumu kubwa la kusimamia wanyamapori walipo kwa mapori ya akiba maeneo ya wazi maeneo ya alizi wevu na WMWs Uwepo wa nyoka huyu kwenye makazi ya, ya binadamu ni hatari kwa maisha yao na mifugo yao kwa hiyo baada ya kupokea taarifa hizi mamlaka ilichukua jukumu la kumondoa nyoka huyu kwa ajili ya usalama wake na kwa ajili ya usalama wa wananchi pamoja na mifugo yao japo wananchi walikuwa na imani mbalimbali juu ya uwepo wa nyoka huu lakini ni muhimu sana nyoka huyu kuondolewa kwa ajili ya usalama wake binafsi na usalama wa wananchi na mifugo yao nyoka huyu tumemkamata kwa kushirikiana na wataalamu wa nyoka kutoka makumbusho ya Bujola jijini Mwanza na tunampeleka poli la akiba la la poli la akiba la kigosi kwa ajili ya kuendelea na maisha yake ya kawaida ya porini kwa sababu astahili kuwa kwenye makazi ya binadamu kutokana na changamoto mbalimbali na kwa ukubwa nyoka huyu anaweza pia akammeza mtoto au binadamu mtu mzima wa wastani kiraisi zaidi kwa hiyo kikubwa cha msingi ni kwa ajili ya usalama wa nyoka na usalama wa wananchi wa eneo la kijiji cha Kasara. Yaani maeneo ambayo tunakwenda nyoka huyu yalikuwa ni makazi yake kutokana na ushahidi wa uwepo wa kiota ambazo zilikuwa kuna mayai na tumelikuta yai moja ambalo imebaki lakini mayai yote wananchi wameyachukua. Kwa hiyo nyoka huyu akutua kiniujiza maeneo hayo. Ni makazi yake na ukingana mazingira ya pale ni msitu ambao umefiekwa na mara ambayo alikuwepo ni kwenye kichuguu ambacho ndio kiota chake. Kwa kwa mantikio nyoka huyu hayo maeneo yalikuwa ni makazi yake lakini si salama kutokana na shughuli za binadamu zinazoendelea maeneo hayo. Nimekuja hapa baada ya kupata taarifa ya kwamba kuna nyoka ambaye katokea kuseleshele kule. Tumefika pale ni kweli nyoka tumemkuta nyoka mkubwa, mkubwa kweli ambaye alikuwa anatisha kwa kweli. Baada ya amekaa na, na nafikia nikaribia takribani wiki tatu wanaposema wao tumefika pale tukamwona nyoka tukamchukua tupo naye na sasa hivi tunapeleka sehemu usika ambapo ataenda kule kupumzika na kupata chakula vizuri kwa sababu yule nyoka alitokezea kama kuibuka hivi na watu wakawa na hisia tofauti labda ni kishilikina lakini ni hapana yule nyoka alikuwa kwenye kichuguu sasa amekaa mle alikuwa na maya yake baada ya kutoka alikuwa na ile haja ya kupata maji kwa sababu mimi nimekaa na nyoka muda mrefu na miaka 18 19 alikuwa na, na ile kiu ya kupata maji sasa tumetoa tumemwona na gamba lake lilivyokuwa na hapo ipo kwenye system ya kujitoa gamba kwa watanzania wenzangu wasiwe na ile imani potofu kwamba labda ni mambo ya kishirikina hapana wale ni nyoka tu nyoka ni ni, 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 ni. yani kama tulivyowazoea wasiwe na maana nyingine kwamba labda kuna kuna kia hapana nyaya baada ya kupata taarifa za nyama huyu aina ya chatu sisi kama wilaya tuliwasiliana na watu wa kanda ambao wanaweza kawa na sehemu nzuri ya kuhifadhi wanyama kama hawa na bahati nzuri taarifa hizo sisi tumezipata jana lakini leo asubuhi tumeweza kuwasiliana nao na wamefika na tumemchukua kwa hiyo ni vizuri tunaendelea kusisitiza zaidi kwamba wanapopata taarifa kama hizo waendelee wananchi na wasi watoe wa, wa taarifa kwenye ofisi ya idara ya wanyamapori hapa chato labda ambacho ningependa kushauri jamii hasa ya wananchi wa chato ni kwamba wanyama wanapotokea kama hawa waweze kuripoti katika ofisi husika sio nyoka tu huyu lakini hata wanyama wengine kwa mfano tumekuwa na changamoto ya mamba kiboko pamoja na hawa kwa sababu katika maeneo hayo anaweza akawa ni hatarishi kwa wananchi wenyewe hata kwa mnyama mwenyewe kwa hiyo wanapotoa taarifa inakuwa ni rahisi kwa sisi kuchukua njia sahihi za kuweza kum, 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 kumchukua au kumhifadhi au kum uweza kum, kum, kumchukua lakini kuzuia madhara ambayo yanaweza kupatikana kwa ile jamii. Kwa hiyo ningependa kuwa hasa hasa wana nchi kwa ujumla. Wanapokuwa wanaona wanyama wa porini ambao ni wanyama hatari waweze kutoa taarifa 
halaka hasa katika ofisi husika ili kuzuia madhara ambayo yanaweza kutokea na kitu kingine kuhusiana hizi imani zingine ambazo walikuwa wanazi wanazi chukua wanapeleka mbuzi wanapeleka sijui unga hizo ni imani potovu ambazo kimsingi hazina uhalisia lile ni eneo lake ambapo in, alikuwa ni makazi yake kwa hiyo sio sahihi kupeleka vitu kama hivyo lakini cha msingi wanapoona wanyama wakali au wahatarishi watoe taarifa katika ofisi husika subscribe mcl digital